Pour la dernière partie du cours, on va voir comment appliquer les tests de randomisation à euh, des modèles de régression linéaire. Comme juste donné exemple, on va utiliser euh, ce jeu de données que j'ai trouvé dans le manuel de statistiques où on a la mesure de biomasse racinale, donc euh, c'est biomasse en grammes par mètre carré, pour 10 sites et en fonction de trois prédicteurs qui sont l'altitude du site, la température et la précipitation annuelle, donc la quantité de pluie, rainfall ici. On va commencer par vous parler d'un modèle d'irrigation linéaire simple, c'est-à-dire qu'on a une variable réponse et une variable prédictrice. Ici, on va s'intéresser à la biomasse en fonction de la quantité de pluie. On peut d'abord euh, appliquer un modèle LM standard dans R, donc modèle linéaire, à ces données. Donc, un modèle linéaire de la biomasse en fonction de la quantité de pluie. Et si on fait le sommet de ce modèle, on voit que pour le coefficient, par exemple, de rainfall, ça nous dit que pour chaque mètre additionnel de pluie, euh, la biomasse, le modèle prédit qu'elle va augmenter de 144 grammes par mètre carré. Et euh, selon les suppositions de la régression linéaire ou les résidus sont normalement distribués, etc., on arrive à un test qui nous donne une valeur P significative, donc de 0.034 pour euh, l'hypothèse nulle, selon laquelle ce coefficient n'aurait aucun effet. Donc, le coefficient a un effet significatif. Si on veut répéter cette analyse, mais avec une permutation. Dans ce cas-là, l'hypothèse nulle, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucun effet de la quantité de pluie sur la biomasse. Qu ce qu'on fait, c'est que, un peu comme, euh, comme le cas d'une réponse catégorielle, dans le cas où c'était des groupes, euh, de, des traitements, on va permuter les valeurs du prédicteur. Donc, on va permuter les valeurs de la quantité de pluie. Et pour chaque jeu de données permuté, on va calculer le, le coefficient de corrélation entre la quantité de pluie et la biomasse. Je tiens à noter que le, le coefficient de, de corrélation est directement relié au coefficient de régression. Qu'on a ici, donc le coefficient de régression est directement relié au coefficient de, de corrélation entre les deux variables dans le cas d'une régression linéaire simple. Et le, le facteur qui relie les deux ne change pas selon chaque permutation, donc on peut utiliser le coefficient de corrélation comme statistique pour notre test. Et comment on va faire ça ici? Euh, encore une fois, on définit un nombre de permutations. On crée une fonction qui va euh, d'abord créer une version permutée de notre variable explicative. Et on ne permute pas la variable réponse biomasse, donc on permute une ou l'autre en fait. Et ensuite, on calcule la corrélation entre la variable explicative permutée et la variable réponse originale. On répète un grand nombre de fois, ça nous donne la distribution de la corrélation selon l'hypothèse nulle où il n'y a aucun effet. Dans ce cas-ci, on peut utiliser la formule usuelle pour calculer euh, la valeur P. Et qu'est-ce qu'on obtient? C'est euh, une valeur P de 0.0388. Donc, dans 387 simulations sur 9199, on avait une valeur plus extrême que celle observée. Je, je remarque que ça, ça correspond très bien à la valeur obtenue par LM, qui était une valeur P de 0.034. Donc, si les suppositions du modèle de régression linéaire classique sont à peu près respectées, les deux approches vont donner une valeur P très semblable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a des prédicteurs multiples? Par exemple, si on a un modèle où on a deux prédicteurs X et W, ça pourrait être, dans notre cas, la quantité de pluie et la température, par exemple. Le problème, c'est comment on peut tester l'hypothèse nulle jusqu'à un des prédicteurs euh, particuliers. Donc, par exemple, le prédicteur X n'a pas d'effet. Donc, l'hypothèse nulle selon laquelle bêta 1 égale 0. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, permuter seulement les valeurs de X parce que c'est possible que, en fait, X et W, les deux variables prédictrices, soient corrélées. Et on perd, en, en permutant X, on perd cette facette de notre jeu de données qui est vraie même sous l'hypothèse nulle. De la même façon, si on permet les valeurs de Y, dans ce cas-là, on, on brise l'association non seulement entre Y et X, mais aussi entre Y et W. Pourtant, sous l'hypothèse nulle, il peut quand même avoir une association entre Y et W. Donc, ça ne représente pas tout à fait notre hypothèse nulle selon laquelle l'effet de X est égal à zéro. Une des méthodes pour résoudre ce problème, ça a été proposé par Friedman et Lane, et ça procède en deux étapes. D'abord, on estime les paramètres d'un modèle qui n'inclut pas la variable X. Donc, si on a un modèle où on a seulement l'effet de euh, W. Et si la variable X n'a aucun effet, donc si la variable W a un effet, mais pas X, les résidus de ce modèle-là vont être distribués de façon aléatoire et indépendante. Donc, on peut ensuite extraire les résidus de ce modèle-là, qu'on va appeler un modèle réduit, qui n'inclut pas X, et on va effectuer un test de randomisation de ces résidus et vérifier leur corrélation avec X. Donc, 
si X n'a pas d'effet, les résidus du modèle simplifié ici ne devraient pas avoir de corrélation significative avec X. Et je tiens à noter que cette méthode-là fonctionne aussi pour le modèle d'ANOVA à plusieurs facteurs. Donc, si on a un modèle d'ANOVA avec plusieurs facteurs, plusieurs types de traitements, on veut vérifier si un traitement est significatif en contrôlant l'effet des autres traitements, ou on veut vérifier si l'interaction d'un traitement entre deux traitements est significative, on peut utiliser ces méthodes-là. Donc, de regarder la corrélation entre les résidus du modèle simplifié et euh, la variable pour laquelle on veut tester l'effet. Pour plus d'informations sur ce type de permutations, qui sont des, donc des modèles plus complexes, euh, je vous réfère à l'article de euh, Marty Anderson, qui est euh, « Permutation Test for Univariate or Multivariate Analysis of Variance and Regression ». C'est un article que j'ai inclus en, en annexe euh, aux notes de cours, donc que je vous invite à consulter. Et dans l'article, on, on mentionne cette méthode-là de Friedman et Lade comme étant celle qui fonctionne le mieux en général. Aussi, d'autres méthodes qui peuvent aussi fonctionner dans des cas particuliers. Et ces différentes méthodes-là pour vraiment euh, faire une permutation, mais d'un coefficient d'un modèle où, ce, où ce qu'on a une régression multiple ou une ANOVA à plusieurs facteurs, il y a un package de qui s'appelle Permuco et ce package-là va automatiquement réaliser le test de permutation pour chacun des coefficients de votre modèle selon une des méthodes que vous voulez, selon le nombre de permutations que vous voulez. Ici, euh, j'ai chargé le package j'ai utilisé la fonction lmperm. Donc, lmperm, c'est la version avec permutation d'un modèle linéaire standard. Et je regarde l'effet de la température et de la quantité de pluie sur la biomasse. Donc, par défaut, Permuco va utiliser la méthode de Friedman et Link, qu'on a dit qu'elle était la meilleure en général. Il va faire 5000 permutations, ce qui est probablement suffisant. En ce cas-ci, on pourrait augmenter ce nombre-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne donc l'estimé des effets des deux variables. Et si on a une erreur type, mais ça, c'est selon le modèle paramétrique, et on a le résultat de la valeur P selon le modèle paramétrique. Donc, si la température euh, est significative, un effet significatif et la quantité de pluie, lorsqu'on tient compte de la température, son effet n'est plus significatif. Maintenant. Mais ensuite, dans, la prochaine, dans les prochaines colonnes, Permuco va nous donner aussi la valeur P pour euh, avoir observé une, une, une différence inférieure à la valeur observée, supérieure. Et on a ici le test de l'hypothèse bilatérale qu'on peut directement comparer au, au test paramétrique. Donc, dans ce cas-ci, euh, encore une fois, les, les résultats sont plus ou moins cohérents avec les résultats du test paramétrique. En fait, on voit une différence pour la valeur P pour la température, mais c'est des valeurs P très petites et on a seulement 5000 permutations, ce qui semble beaucoup, mais ça permet seulement de détecter environ des valeurs P au millième près. Donc, en résumé, on parlait aujourd'hui des tests de randomisation et ces tests, c'est une option qui est non paramétrique euh, qui nous permet de faire un test d'une hypothèse nulle où euh, l'hypothèse représente l'absence de l'effet d'un prédicteur sur une réponse donnée. Dans ce cas, on peut effectuer une permutation d'une des variables et pour, pour briser cette association. La distribution de la statistique du test, donc selon l'hypothèse nulle, est approximée à partir d'un grand nombre de permutations des données qui vont briser l'association de la réponse des prédicteurs testés si elle existe, tout en maintenant les autres caractéristiques, caractéristiques d'un jeu de données. Et c'est exactement qu ce qu'on qu s'attend dans le cas d'une hypothèse nulle, si l'hypothèse nulle est vraie. Dans R, on a vu comment on peut coder un test manuellement pour des cas plus simples, donc avec la fonction sample pour effectuer une permutation et inclure ça dans une fonction qu'on répète plusieurs fois. Mais aussi, il y a des packages spécialisés. Je vous ai donné l'exemple de Permuco qui permet de faire les tests de permutation pour un modèle linéaire et on a vu comment interpréter ces résultats.